Hello everyone. Welcome to part 24 of our MCQ discussion series. Let's start with today's first question. Xenothelgum is due to the toxicity of option A iodine, option B chromium, option C fluorine, option D zinc. This is the option hoga, hoga aapka fluorine. Fluorine toxicity ki se aapka xenothelgum dekha zata hai. यहाँ पे मैंने दूसरा भी पोल्यूटेंस या हैवी मेटल का पोजनिंग से रिलेटेड आपका इफेक्ट्स मेंशन किया है जैसे हमारा आर्सेनिक से ब्रोंकाइटिस और डर्माटाइटिस होता है जो कैडमियम है कैडमियम की वजह से आपका रिनल डिसफंक्शन या लंग्स डिजीज ये सब होता है जो आपका लीड है लीड की वजह से आपका मेंटल रिटर्डेशन इन चिल्ड्रेन देखा जाता है और फेटल एनसेफलोपैथी भी देखा जा सकता है जो आपका मैंगानीज है मैंगानीज के वजह से आपका इनहलेशन में इशू हो सकता है जो मरकरी है मरकरी के वजह से आपका मीना माता डिजीज होता है जिसमें जिंजिवाइटिस हो गया आपका या फिर नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया ये सब देखा जाता है जिंक के पॉइजनिंग के वजह से नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है और डर्माटाइटिस हो सकता है क्रोमियम का टॉक्सिसिटी की वजह से आपका इरिटेबिलिटी देखा जा सकता है और जो आपका कॉपर है कॉपर टॉक्सिसिटी की वजह से हेपाटिक डिजीज देखा जा सकता है ये सब हमने पहले बहुत डिटेल्स में एक बार डिस्कस किया था फिर भी मैं नया नया जो इन्फॉर्मेशन से वो सब ऐड कर रहा हूँ डिस्कशन में तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स द फॉलोइंग इसमें लेफ्ट साइड में आपका आइटम का टाइप दिया है और राइट right साइड में उसका एग्जाम्पल दिया है तो इसको आपको मैथ्स करना है इसमें ए में दिया है फॉर्म बी में दिया है सिनोरेसिस सी में दिया है आपका कोलाइट्स डी में दिया है क्रिस्टलाइट्स और आपका राइट साइड में दिया है उसका एग्जांपल एग्जांपल वन दिया है अगर अगर एग्जांपल टू दिया है आपका मेरेंजेस थ्री दिया है सुगर और डी दिया है वीपिंग और ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन है ए वन बी थ्री सी फोर डी टू ऑप्शन बी दिया गया है ए वन बी टू सी फोर डी थ्री ऑप्शन सी दिया गया है ए टू बी फोर सी वन डी थ्री ऑप्शन डी दिया गया है ए टू बी वन सी थ्री डी फोर इसको आप एक बार मैथ्स करने का कोशिश कीजिए और इसका आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ए टू B4, C1, B3 जो हमारा फॉर्म है उसका एग्जांपल है आपका मैरेंजिस जो आपका सेनरेसिस है इसका एग्जांपल है आपका वीपिंग और जो आपका कॉलेज है कॉलेज का एग्जांपल अगर अगर है और जो क्रिस्टलाइड है क्रिस्टलाइड का एग्जांपल शुगर है तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्लास टू प्रिजर्वेटिव According to 52 of PFA rule, option A दिया गया sodium chloride, option B दिया गया sucrose, option C दिया गया sorbic acid, option D दिया गया है sulfur dioxide. इसका जो correct option होगा वो होगा आपका option C sorbic acid. Sorbic acid class टू preservative होता है जो हमारा prevention of food adulteration act है उसका जो 52 नंबर रूल है उसमें प्रिजर्वेटिव्स का क्लास मेंशन किया गया है जो हमारा क्लास वन प्रिजर्वेटिव है उसका एग्जांपल आपका सोडियम क्लोराइड होता है जो टेबल सॉल्ट है हमारा ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इनिबिट करता है सिमिलरली जो सुक्रोज है जो हमारा नॉर्मल सीनी होता है ये भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनिबिट करता है इसीलिए हम सुक्रोज सिरप को जनरली स्वीट्स जो होता है हमारा उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं रेस्टोरेंट्स में और सिमिलरली जो हमारा मेडिसिन है उसमें भी हम सिरप्स को एज अ बेस यूज़ करते हैं 66.7 पॉइंट सेवन परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में जो हमारा क्लास थ्री प्रिजर्वेटिव है उसका एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है वो हम जनरली ड्राइड फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं जो आपका क्लास फोर प्रिजर्वेटिव है उसका एग्जांपल है आपका बेंजोइक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड जो बेंजोइक एसिड है ये हम एसिडिक 
फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए या फिर बेवरेज को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं जो प्रोपोनिक एसिड है ये हम ब्रेड या ब्रेकरी प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं बाकी क्लास टू का क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछ ही लिया था चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अमोंग द फॉलोइंग फैट ऑयल द स्मोकिंग पॉइंट इज हाइस्ट इन ऑप्शन ए कोकोनट ऑयल ऑप्शन बी ग्राउंड नट ऑयल ऑप्शन सी सोयाबीन ऑयल ऑप्शन डी लर्ड इसका जो करेक्ट आंसर है ये एक्चुअली थोड़ा डिस्प्यूटेड है क्योंकि सोयाबीन ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट सेम ही होता है मैंने यहाँ पे एक शार्ट दिया था हाँ यहाँ पे आप देखिए ग्राउंड नट ऑयल और सोयाबीन ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट टू थ्री टू डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पे दोनों ऑप्शन है लेकिन आर आर बी ने टू थाउजेंड फिफ्टीन में इसका ऑफिशियल आंसर कि मैं आपका सोयाबीन ऑयल दिया था तो हम भी सोयाबीन ऑयल ही मानते हैं यहाँ पे मैंने बाकी का जो ऑयल है जैसे कोकोनट ऑयल हो गया ग्राउंड नट ऑयल हो गया लार्ड हो गया ऑलिव ऑयल हो गया सनफ्लावर ऑयल हो गया कैनोला ऑयल हो गया या फिर की हो गया इसका स्मोकिंग पॉइंट दिया है इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें से किसका स्मोकिंग पॉइंट सबसे कम है या फिर किसका सबसे ज़्यादा है ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जो लो स्मोकिंग पॉइंट वाला ऑयल होता है ये जनरली हम सलाद्स या ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में जल्दी डैमेज हो जाता है और जिसके वजह से उसका अनप्लीजेंट फ्लेवर हो सकता है और जो हाई स्मोकिंग पॉइंट वाला ऑयल है जैसे आपका सोयाबीन ऑयल है ये सब को हम जनरली फ्राइंग और सोतेइंग ये सब में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम इन ऑयल को हीट करते हैं तो ये कम हार्मफुल कंपाउंड्स फॉर्म करता है चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन ऑप्शन ए मिल्क ऑप्शन बी बटर ऑप्शन सी कर्ड ऑप्शन डी माइक्रोवेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बटर यहाँ पे स्लाइड में मैंने टाइप्स ऑफ इमल्शंस भी ऐड किया है जो हमारा सिंपल इमल्शंस है उसका एग्जांपल आपका ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होता है जो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है उसका एग्जांपल आपका मिल्क क्रीम मेयोनीस ये सब है जो आपका वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है उसका एग्जाम्पल बटर मार्ग्रीन और कोल्ड क्रीम ये सब होता है और जो मल्टीपल इमल्शन है ये जनरली हमारे डायटिक्स में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये यूजली कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में ज़्यादा यूज होता है तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है इसमें एजर्शन दिया गया है वाशिंग राइस में रिमूव फोर्टी परसेंट ऑफ थाइमिन और रीजन दिया गया है बॉइलिंग राइस इन एक्सेस वाटर एंड डिस्कर्डिंग द वाटर रिजल्ट इन लॉस ऑफ थाइमिन इसका कोडिंग दिया गया है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर टू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ऑप्शन बी दिया गया है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर टू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ऑप्शन सी दिया गया है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर टू ऑप्शन डी दिया गया है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा आपका ऑप्शन बी बोथ एजर्शन एंड रीजन आर टू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन क्योंकि जो एजर्शन है उसमें दिया गया है वाशिंग और जो रीजन दिया गया है उसमें दिया गया है बॉइलिंग तो वाशिंग और बॉइलिंग दोनों अलग अलग चीज़ है तो जो रीजन है वो एजर्शन को आपका करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्प्लीट ऑनली इफ देयर इज ए डेस From the receptor. इसमें ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए एक्शन ऑप्शन बी फीडबैक ऑप्शन सी पॉजिटिव रिएक्शन ऑप्शन डी नेगेटिव रिएक्शन कोई भी कम्युनिकेशन को हम कम्प्लीट तभी मानते हैं जब हमें जो रिसेप्टर है उससे एक फीडबैक मिलता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फीडबैक चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल प्रिजर्वेटिव ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स ऑप्शन बी सॉल्व ऑप्शन सी स्टर्स ऑप्शन डी शुगर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी स्टर्स स्टर्स एक प्रिजर्वेटिव नहीं है इसको हम प्राइमरीली थिकनिंग एजेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं और ये फूड स्टेबलाइजेशन में भी काम आता है जो एंटीबायोटिक्स हो गया है या फिर सॉल्ट हो गया शुगर हो गया 
इसको हम एज ए पिजोरिटिव यूज़ करते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था तो इसलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन एनजोमेटिक ब्राउनिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज प्रिवेंटेड बाय ऑप्शन ए ड्राइंग ऑप्शन बी एडिशन ऑफ शुगर ऑप्शन सी ब्लॉन्सिंग ऑप्शन डी फ्रीजिंग ऐसा क्वेश्चन हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है हमने फ्रीजिंग ब्लॉन्सिंग ये सब का बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया था तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ब्लॉन्सिंग ब्लॉन्सिंग प्रोसेस में हमारा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एंजाइम होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है जिसके वजह से आपका उसमें एंजामेटिक ब्राउनिंग नहीं हो पाता है जिससे हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व भी कर पाते हैं चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पासिस ऑफ ओकल ब्लाद इन द स्टूल इज कॉल्ड ऑप्शन ए एनीमिया ऑप्शन बी मेलिना ऑप्शन सी स्टेटोरिया ऑप्शन डी हेमाटोमेसिस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मेलिना जो मेलिना होता है उसमें ब्लैक टाड़ी स्टूल देखा जाता है जो जनरली अपर गेस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक ब्लीडिंग की वजह से होता है जो स्टेटोरिया है इसके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था स्टेटोरिया में फैटी स्टूल्स का इशू देखा जाता है जो हेमाटोमेसिस है उसमें ब्लाड वोमिटिंग देखा जाता है जो जनरली अपर जी आई ट्रैक ब्लीडिंग की वजह से होता है और जो एनीमिया वो तो आपको पता ही है तो आज का हमारा जो डिस्कशन है ये यहाँ तक ही रखते हैं होप यू लाइक द डिस्कशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो